அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேஇசி சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஃபில்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபில்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா முதல்ல ஃபில்டர்னால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான டெஃபனிஷன் வந்து நமக்கு தெரியணும் அதன் பிறகு வந்து டைப் ஆஃப் ஃபில்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் பேண்ட் ரிஜெக்ட் ஃபில்டர் ஹை பாஸ் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஃபில்டர்ஸ்க்கான வீடியோவையும் நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல ஃபில்டர்ஸுடைய டெஃபினிஷனை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபில்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபில்டர்ஸ் ஆர் தி ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவ் சர்க்கியூட்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் ஆர் தி ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவ் சர்க்கியூட்ஸ் விச் வில் பாஸ் பர்டிகுலர் பேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அண்ட் இட் வில் அட்டன்வேட் தி ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அவுட் சைட் தி பேண்ட் ஸோ ஃபில்டர்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபில்டர்ஸ் ஆர் தி ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவ் சர்க்கியூட்ஸ் தே வில் பாஸ் பர்டிகுலர் பேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அந்த ஃபில்டர் வந்து என்ன பேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸை மட்டும் பாஸ் பண்ணோம் அவுட் சைடு தி பேண்டு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிவிடும் அப்படின்னா அட்டன்வேட் பண்ணிவிடும் இதுதான் ஃபில்டருக்கான டெஃபனிஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு ஃபில்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் அப்படின்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஆர்சி நெட்ஒர்க் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இவர் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் இஸ் ஹேவிங் எ சிங்கிள் ஆர்சி நெட்ஒர்க் ஓகேவா ஆர்னா என்ன சி என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும்ல ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இட் ஹேஸ் ஏ சிங்கிள் ஆர்சி நெட்ஒர்க் அப்படி இருந்தால் அந்த ஃபில்டர் வந்து என்னது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னது ஃபஸ்ட் ஆர்டர்லேயே லோ பாஸ் ஃபில்டர் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த சர்க்கியூட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் லோ பாஸ் ஃபில்டருக்கான சர்க்கியூட் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டருக்கான சர்க்கியூட் எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்காக தான் ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க ஸோ இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங் ஓகேவா இது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் வரைஞ்சிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அந்த நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் ஒரு ஆர்சி நெட்ஒர்க் வந்து வரைங்க ஸோ இது வந்து ஆறு இது வந்து சி ஓகேவா ஆர் சி இன்புட் வந்து விஐ ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினல் இருக்குல்ல இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்எஃப் இன்புட்டில் ஆர்ஐ இது வந்து எதுக்கு டு டிட்டர்மைன் தி கெயின் வேல்யூ ஸோ ஆர்எஃப் ஆர்ஐ தான் வந்து என்ன பண்ணுது கெயின் வேல்யூவை டிட்டர்மைன் பண்ணுது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர்னா அதில் சிங்கிள் ஆர்சி நெட்ஒர்க் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோமா ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஒரு ஆர் இருக்குது இதில் ஒரு சி இருக்குது ஸோ ஆர் வந்து இங்கே இருக்குது சி வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ திஸ் ஆர்சி ஃபார்ம்ஸ் ஏ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் ஓகேவா ஒரே ஒரு ஆர்சி நெட்ஒர்க் தான் இருக்குது ஆர்ஐ ஆர்எஃப் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இட் வில் டிட்டர்மைன் தி கெயின் ஸோ அப்போ இது என்ன கான்ஃபிகரேஷனில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இன்வெர்ட்டிங் மோடாக இல்லை நான் இன்வெர்ட்டிங் மோடான்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் நான் இன்வெர்ட்டிங் கான்ஃபிகரேஷனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எதை வச்சு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்புட் விஐ வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணுறீங்க நான் இன்வெர்ட்டிங் சைட் கொடுக்குறீங்க ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது கனெக்டட் இன் நான் இன்வெர்ட்டிங் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த நோடில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து வி ஒன்று ஓகேவா இதை அவங்க வச்சுக்கோங்க ஸோ டயக்ராம் எப்படி ட்ரா பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சிருச்சா இது வந்து உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் ஸோ அப்போ இதுக்கான டெரைவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வி ஐ என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிருவோம் அதாவது நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் இன்புட்டுக்கு என்ன வோல்டேஜ் வந்து போகுது ஸோ இந்த வி ஒன் வந்து டிட்டர்மின் பண்ணணும் ஓகேவா அதன் பிறகு எல்லாமே ஈஸி தான் ஸோ இந்த வி ஒன் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி எழுதுங்க ஸோ இந்த வோல்டேஜ் வி ஒன்னை வந்து எப்படி எழுதுவீங்க ஸோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் டிவைடர் கான்செப்டில் எழுதுங்க ஸோ இங்கிட்டு விஐ வந்து கொடுக்குறீங்க ஆர் இருக்குது சி இருக்குது இந்த பாயிண்டில் வி ஒன் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் வேணும் அப்படின்னா இந்த பக்கம் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதிக்கோங்க இது வந்து என்னது சி ஸோ இதை எப்படி எழுதுவீங்க ஒன் பை ஜே ஒமேகா சின்னு எழுதணும் ஒ
ஸோ இது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சா இது வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கணும் இல்லைன்னா உங்களால் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதே ஈக்குவேஷன் வந்து எஸ் டொமைனில் எழுதுங்க ஸோ இன் எஸ் டொமைன் வி வில் கெட் சொல்லுங்கள் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஸோ இதே இது எஸ் டொமைனில் சொல்லுங்கள் வி ஒன் ஆஃப் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா அது உங்களுக்கு தெரியல எஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா ஸோ அப்போ இதே ஈக்குவேஷனை எஸ் டொமைனில் எழுதுறீங்கன்னா வி ஒன் ஆஃப் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஸ் டாட் சி டிவைடட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை எஸ் டாட் சி இன்ட்டு வி ஐ ஆஃப் எஸ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுங்க பார்ப்போம் வி ஒன் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை வி ஐ ஆஃப் எஸ் இந்த வி ஐ ஆஃப் எஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க ஸோ அப்போ வி ஒன் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை வி ஐ ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து ஒன் பை எஸ்சி டிவைட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை எஸ்சின்னு இருக்கா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் பை எஸ்சி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எஸ்ஆர்சி பை எஸ்சின்னு இருக்கணும் இது இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ டோட்டல் என்ன வரும் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எஸ்ஆர்சி ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எஸ்ஆர்சி இது புரியுது அவங்களுக்கு ஸ்டெப்பு இல்லைன்னா நோட்டில் சால்வ் பண்ணிவிட்டு செஞ்சு பாருங்கள் சரிங்களா அப்போ தான் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ வி ஒன் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை வி ஐ ஆஃப் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எஸ்ஆர்சி ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் வி ஒனில் இருக்கிறத சாரி இந்த பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய வி ஒன்னை எஸ் டொமைனில் எழுதிக்கிறீங்க எழுதிட்டு அதை என்ன பண்ணுறீங்க வி ஒன் பை விஎஸ் ஃபார்மெட்டில் மாற்றி எழுதிக்கிறீங்க இது எதுக்குன்னா நமக்கு டெரிவேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்மெட்டில் எழுதிக்கிறோம் ஸோ நீங்களும் நோட்டில் சால்வ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஓகேவா ஸோ இது எழுதி கிளியராக ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்கள் ஃபில்டர் சர்க்கியூட்லேயே க்ளோஸ்டு லூப் கெயினுக்கான ஃபார்முலா எழுதுங்க ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ரெஃபரன்ஸ்க்காக அந்த டயக்ராம் இப்போ இங்கே திரும்ப ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நான் இன்வெர்டிங் மோடில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ நான் இன்வெர்டிங் மோடுக்கு க்ளோஸ்டு லூப் கெயின் ஃபார்முலா என்னது ஏ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஆஃப் பை ஆர்ஐ ஓகேவா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஆஃப் பை ஆர்ஐ இது வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஃபெமிலியரான ஃபார்முலா தான் ஓகேவா இது நான் இன்வெர்டிங் மோடில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டீங்க புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இது ஈக்குவல் டு என்னது இந்த கெயின் ஈக்குவல் டு வி நாட் ஆஃப் எஸ் டொமைனில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் வி நாட் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை இந்த வேல்யூ நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் என்ன போகுது வி ஒன் ஆஃப் எஸ் ஓகேவா ஓவராலாக கெயின் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி நாட் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை வி ஐ ஆஃப் எஸ்ன்னு சொல்லணும் க்ளோஸ் லூப் கெயின் ஃபார் நான் இன்வெர்டிங்னு வரும்போது வி நாட் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை இந்த நான் இன்வெர்டிங்கில் என்ன வேல்யூ போகுது வி ஒன் ஆஃப் எஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்னது ஈக்வேஷன் நம்பர் த்ரீ இதில் தான் டவுட் இல்லையே திரும்ப ஒரு தடவை பாருங்கள் டவுட் இருக்குன்னா கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணி திரும்ப பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓவரால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது ஆக்டிவ் ஃபில்டர் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து என்ன டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் ஃபில்டரில் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது அப்படின்னா இதனுடைய ஓவரால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அதை எப்படி டிட்டர்மின் பண் அது அதை எப்படி எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை வி ஐ ஆஃப் எஸ் ஓவரால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்போ ஓவரால் அவுட் புட் வி நாட் ஆஃப் எஸ் ஓவரால் இன்புட் வி ஐ ஆஃப் எஸ் ஸோ வி நாட் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை வி ஐ ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறீங்க எழுதிட்டு இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டாக கொஞ்சம் எழுதலாம் எப்படி ஸோ வி நாட் ஆஃப் எஸ் பை வி ஐ ஆஃப் எஸ் கேன் பி ரிட்டன் எஸ் வி நாட் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை வி ஒன் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு வி ஒன் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை வி ஐ ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் வி நாட் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை வி ஒன் ஆஃப் எஸ்ங்கிறது ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ ஸோ அதோடைய வேல்யூ என்ன ஏ நாட்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்முடைய வேல்யூ வந்து என்னது ஏ நாட்டு சரிங்களா ஏ நாட் போட்டுக்கோங்க செகண்ட் என்ன இருக்குது வி ஒன் ஆஃப் எஸ் பை வி ஐ ஆஃப் எஸ் இதை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிரைவ்
கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து ஒமேகா ஹைட்ஸ்னு போடுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா லோ பாஸ் ஃபில்டர் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லோயஸ்ட்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சி வரைக்கும் அதுதான் வந்து ஒமேகா ஹைட்ஸ் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் அதாவது சிக்னல் எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணணும் ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணணும் ஒமேகா ஹைட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அட்டன்வேட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் வந்து ஒமேகா ஹைட்ஸ்னு எடுக்கிறோம் ஸோ லோ பாஸ் ஃபில்டர் தானே ஒமேகா ஹைட்ஸுக்கு முன்னாடி ஒமேகா ஹைட்ஸுக்கு ப்ரீயராக இருக்கக்கூடிய லோயஸ்ட் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணோம் ஆஃப்டர் ஒமேகா ஹைட்ஸ் வந்து அட்டன்வேட் பண்ணிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒமேகா ஹைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர்சி ஸோ இப்போ ஆர்சின்னா என்னது ஒன் பை ஒமேகா ஹைட்ஸ் இப்படியும் வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இந்த ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் வேல்யூ வந்து என்ன வரும் இதுக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் நம்பர் போடுங்க ஈக்வேஷன் நம்பர் ஃபோர் போடுங்க ஸோ ஃபோர் பிகம்ஸ் சொல்லுங்கள் நீங்களே ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எஸ்ஸு ஆர்சிக்கு பதில் என்ன போட்டுக்கலாம் ஒன் பை ஒமேகா ஹெச் போட்டுக்கலாமா கரெக்டாக ஸோ ஒன் பை ஒமேகா ஹெச் போட்டிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் எஸ் பை ஒமேகா ஹெச்னு வந்துடும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுங்க ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் சாரி எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா ஹெச் இந்த டினாமினேட்டர் டேம் மேலே வந்துடும் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் தானே ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ஒமேகா ஹைட்ஸு டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா ஹைட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் ஓகேவா ஸோ ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்குதுங்களா ஏ நாட் ஒமேகா ஹைட்ஸ் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா ஹைட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யுவர் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் ஸோ இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்ப அப்படின்னா இதை வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் மாற்றி எழுதி பாருங்கள் ஸோ அதை எப்படி மாற்றி எழுதுறது உங்களுக்கே தெரியும் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா இருக்குல்ல அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை நெக்ஸ்ட் பேஜில் எழுதி நான் எப்படின்னு டிரைவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அதே ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கங்க ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கங்க எழுதிட்டு ஒமேகா ஹெச்னா என்ன ஒன் பை ஆர்சி ஸோ அப்போ ஏ நாட் டிவைட் பை ஒன் பை ஆர்சின்னு வந்துடுமா அந்த நியூமினேட்டர் டேமு கீழே எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா ஹெச் இருக்குது ஸோ ஒமேகா ஹெச்க்கு பதிலாக ஒன் பை ஆர்சி எழுதிக்கங்க புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இப்போ இதை இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் இதை ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணி எழுதுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்னாகும் இந்த ஆர்சி ஆர்சி கேன்சல் ஆகிரும் டினாமினேட்டர் டேமு என்னாகும் ஒன் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா ஆர்சின்னு வந்துடும் ஸோ அப்போ ஏ நாட்டு டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இப்போ ஒமேகானா என்ன உங்களுக்கு தெரியும் டூ பை எஃப் ஸோ அப்போ ஏ நாட்டு டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜே டூ பை எஃப் ஆர்சி இப்போது அந்த கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்ஹெச் இருக்குல்ல அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கங்க எஃப்ஹெச் இஸ் கிவன் பை ஒன் பை டூ பை ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி வரும் இந்த ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் வந்து எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஸோ ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டூ ஸோ லெட் எஃப்ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டுன்ட்டு இந்த வேல்யூ எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இதை அந்த ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட்டு டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜே அப்படி இருக்கும் டூ பை ஆர்சி சரியா ஸோ எஃப்ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ஆர்சி அப்போ டூ பை ஆர்சினா என்னது ஒன் பை எஃப்ஹெச் கரெக்டாக ஸோ அப்போ எஃப் மட்டும் இருக்கும் டூ பை ஆர்சிக்கு பதில் என்ன பண்ணுங்கள் ஒன் பை எஃப்ஹெச் வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் எஃப் பை எஃப்ஹெச்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது சேம் ஈக்குவேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓவரால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ப்ரீவியஸாக பார்த்தது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஓகேவா இப்போ இதில் என்ன பண்ணுங்கள் வென் எஃப் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் தேன் எஃப் ஹைட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த எஃப் வேல்யூ வந்து எஃப் ஹைட்ஸை விட ரொம்ப லெஸ்ஸராக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மே ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ்டுடைய மேக்னிடியூட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சார் இங்கே ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ்க்கு பதில் ஜே ஒமேகா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஏன்னா இங்கே உள்ள ஜே ஒமேகாவுக்கு வேல
அதை ஏதாச்சும் ஒரு டேமில் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்கேயும் உங்களுக்கு ரொம்ப லீஸ்ட் வழி தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த டினாமினேட்டர் டேமே வந்து உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன்றுன்னு தான் வரும் ஸோ அப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஹைட்ஸ் ஆஃப் ஜே ஒமேகா வில் பிகம் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஏ நாட் நீங்கள் எழுதுறது வந்து அப் அப்சல்யூட் வேல்யூ எழுதுறீங்க ஸோ ஏ நாட் அப்சல்யூட் வேல்யூ எழுதுறீங்கன்னா ஏ நாட் தான் வரும் ஸோ அதே மாதிரி வென் யுவர் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஹைட்ஸ் ஹைட்ஸ் வரும்போது என்ன வரும் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஹைட்ஸ் ஆஃப் ஜே ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஸோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஏ நாட் எடுத்திங்கன்னா ஏ நாட் தான் இருக்கும் கீழே டினாமினேட்டர் டேமுக்கு பார்த்திங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஹைட்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போ இது வந்து ஒன்று ஸோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஜே ஒன்றுன்னு இருக்கும் இதுக்கு மேக்னிடியூட் எடுத்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அப்போ டிவைட் பை பார்த்திங்கன்னா என்ன வரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து என்னது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஏ நாட் பை ரூட் டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை ஈக்குவலன்ட்டு எழுதினீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஏ நாட்னு கிடைக்கும் இப்போது வென் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எஃப் ஹெச் கட் ஆஃப்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹைட்ஸ் ஆஃப் ஜே ஒமேகா வில் பிகம் வெரி வெரி லெஸ் தென் ஏ நாட் அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக ஜீரோ கூட கிடைக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கிராஃப் வந்து பிளாட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய லோ பாஸ் ஃபில்டருக்கான ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப்ஹெச் வரைக்கும் அப் டு எஃப்ஹெச் வேல்யூ வந்து ஏ நாட்டில் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது எஃப் கிரேட்டர் தேன் சாரி எஃப் லெஸ் தேன் எஃப்ஹெச் வரைக்கும் சரிங்களா அதாவது ஜீரோலேருந்து எஃப்ஹெச் வரைக்கும் வேல்யூ வந்து என்னது ஏ நாட்டு அட்டு எஃப்ஹெச்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி த்ரீ டிபி லெஸ் தேன் தி கெயின் வேல்யூ அதன் பிறகு கிரேட்டர் தேன் எஃப்ஹெச் வரும்போது இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ரோல் ஆஃப் அட் ஏ ரேட் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி பர் பெர் டிகேட் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இதில் அட் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெஸ்பான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது கெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ஓகேவா இதே இது எஃப் ஹைட்ஸில் கெயின் வேல்யூ வந்து என்னது அப்ராக்சிமேட்லி பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஏ நாட் எஃப் கிரேட்டர் தேன் எஃப் ஹைட்ஸ் வரும்போது கெயின் வந்து என்ன ஆகுது டிக்ரீசஸ் அட் ஏ ரேட் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி பர் டிகேட் இந்த பாயிண்ட்டை எழுதணும் இது எழுதுனா தான் மார்க் கிடைக்கும் சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து என்னது இந்த கிராஃபை பார்த்து எழுதிடலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி பிட்வீன் ஜீரோ டு எஃப்ஹெச் ஜீரோலேருந்து எஃப்ஹெச் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குல்ல பேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு பேர் வந்து என்னது பாஸ் பேண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கிரேட்டர் தேன் எஃப்ஹெச் இதுக்கு பேர் வந்து என்னது எஃப்ஹெச்சுக்கு மேலே ஸ்டாப் பேண்ட் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய கன்க்ளூஷன் ஸோ இதை பாருங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலைன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்லோவாக பாருங்கள் நோட் எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கிட்டே வாங்க ஸோ நீங்களே எழுதி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 ஈஸியான டாப்பிக்கு சரிங்களா இதன் பிறகு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் வந்து பார்க்கலாம் செகண்ட் ஆர்டரில் ஃபில்டர் வந்து பார்க்கலாம் அதை வந்து எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு புரியலைன்னா திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் சரிங்களா வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது இல்லை சார் புரியவே இல்லை அப்படின்னா டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா தேங்க்யூ வெரி மச்